মসজিদের সম্মানিত দিনী ভাই বোন আল্লাহর কাছে চাইলে তাসবি তাহালিল জিকির আজকার সকাল সন্ধ্যা করলে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে যান আর খুব খুশি হন তাসবি তাহালিল জিকির আজকার করলে খুব বেশি খুশি হন তাসবি তাহালিল জিকির আজকার করলে খুব বেশি খুশি হন আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মানুষের জীবনের শেষ কালেমা যদি লাইলা হিল্লাহ হয় তাহলে জান্নাতে চলে গেছে এটা জিকির আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আফজাল জিকরি লাহ সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো লা এলাহাইল্লাহ তাহলে এটা এবাদত এটা জিকির যেটা আল্লাহ বলছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লাক্কেন মৌতাকুম লা এলাহাইল্লাহ তোমাদের মোমর্ষ ব্যক্তিকে মরে মরে যান যাই যাই মরে মরে যান যাই যাই এর পাশে বলো লা এলাহাইল্লাহ এটা আল্লাহ রাসুলের আদেশ এটা জিকির এর অনেক উপকার তার একটা বড় উপকার হলো এই যে আপনি মমর্ষ ব্যক্তির পাশে পড়েন সেও যদি কোনো ফাঁকে এইটা বলে বসে তাহলে সে জান্নাতে চলে গেছে বলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন আমি একদা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলাম দেখি তিনি ঘুমিয়ে আছেন আমি চলে গেলাম কিছুক্ষণ পরে আবার আসলাম দেখি তিনি জেগে গেছেন তা আমাকে দেখেই বলছেন আবুজার শোনো মান কালা যে ব্যক্তি লাইলাহিল্লাহ বলল আর এইটার উপরেই মারা গেল এটা আবার কেটে যায় শির করলে এটা আবার অনেক সময় বাদ পড়ে যায় শির খুব ভয়াবহ জিনিস শির করবেন না যত কাজে শির কাছে সেখানে যাবেন না যা হবে হবে শুলি হোক ফাঁসি হোক ওইন কোতেল তা হর রেখতা জ্বালিয়ে দেওয়া হলেও হত্যা করা হলেও সেরেক করো না শির্ক মহাপাপ আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেন আবু যার গেফারি শোনো কেউ যদি লাইলা হিল্লাহ বলে আর এইটার উপরে যদি মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে চলে গেছে তখন আবু যার গেফারি রাজি আল্লাহ ধরনে বলছেন ওয়াইন যারা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে যে না করলেও যাবে তাল্লা রসুল বলছেন ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে জেনা করলেও যাবে ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে জেনা করলেও যাবে ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে জেনা করলেও যাবে ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে জেনা করলে যাবে ওয়াইন জানা ওয়াইন সারা কা চুরি করলে জেনা করলেও যাবে আল্লাহ রাজবে আনফাবি যার আবু যারা নাকটা মাটি দেবি সে যাক আমি বলছি জান্নাতে যাবে তুমি আপত্তি করার কে তোমার নাক মাটি দেবি সে যাক লাইলা হিল্লালা যদি মানুষ বলে থাকে যদি এটা নষ্ট না হয় বাতিল না হয় মরণ যদি এটার উপরে হয় সে জান্নাতে যাবে হাদিস বোখারি মুসলিম আপনাকে আমি জিকির দেখাতে গিয়ে একটা কথা বলছিলাম সেটা হলো সবচেয়ে দামি জিকির পৃথিবীতে লা ইলা হাইল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে তোমরা সকালে সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার পূর্বে সূর্য ওঠার পূর্বে একটু জিকির তাসবি তাহালিল করো এখন আমরা দেখছি যারা মাঝাবি মানুষ মসজিদে বসে লা ইলা হাইল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ওদের নিন্দা করতে গিয়ে আমরা যে কিছু বলবো এটাও ভুলে গেছি তাহলে হলো এইটা তো হবে না আপনি আপনার মতো করে করেন একটু সময় বের করেন শ্বাস বন্ধ হলে কেউ কিছু করে দিতে পারবে না নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে বিবেচনা করুন শ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে রাজশাহী চাঁপায় নবাবগঞ্জে বলে হাত থেকে ঢেল ছুটে গেলে ঢেল ধরা যায় না যেমন শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে পাপকে ঠেকানো যায় না তেমন হাত থেকে ঢেল একটা ছুটে গেছে ও এখন কারো গায়ে লাগবে না চোখে লাগবে আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ঠিক এইটা যেমন শ্বাস বন্ধ হওয়া তেমন 
নিজের জিম্মেদারি আর একজনের উপরে চাপিয়ে দিয়েন না সময় আপনি বের করুন আর বক্তব্যের সাথে মুনাফেকি করে কোনো লাভ নেই আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আর বলছি আমি অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম অল্লাহে আল্লাহর কসম আমার জীবনে আমি কোনোদিন অপ্রয়োজনীয় কথা বলি না নব্বই সাল থেকে না এখন পর্যন্ত আমি কোনো অপ্রয়োজনীয় বাক্য বলি যেটা আমার মনে হয় না কাজে আপনাকে আমি বারণ বার অনুরোধ করি কথাকে মূল্যায়ন করুন হোম শিখেলি মসজিদে এসে সময় কাটাবেন না আর আসবেন আর যাবেন এরকম হয় না যেন খুদবাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন আমি বারণ বার অনুরোধ করছি জোরালো অনুরোধ করছি অনুরোধ রক্ষা করুন ভালো হবে